Waheshimiwa mabalozi nafahamu katika hafla kama hii hotuba huwa haziwi ndefu lakini leo nimeeleza mengi nimefanya hivyo kwa kuwa kama nilivyosema awali hii huenda ikawa ni mara ya mwisho kwa sherehe hizi kufanyika hapa Dar es Salaam mwakani ni Dodoma na bahati nzuri leo nimemuita mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dodoma naomba asimame hapa amekuja na hati ya viwanja 64 vyenye ukubwa wa hekta 5.5 almost heka tano kila kiwanja tutavitoa bure kwa mabarozi wanaotaka kwenda kujenga huko it will be free nikizungumza kwa Kiingereza naona itaeleweka zaidi <laughs> nobody is supposed to pay anything it will be free kama mjuavyo ukitaka kupata maendeleo badala ya kuongeza tu bidii jambo la kwanza unatakiwa kushughulikia na kurekebisha mambo yanayokuhamisha kupata maendeleo mathalan ukitaka kujitoshereza kifedha njia nzuri sio kuongeza bidii ya kutafuta fedha bali unatakiwa kwanza kudhibiti matumizi ya kile kidogo unachokipata kwa kuzingatia hilo mwaka 2017 Tuliendelea kushughulika matatizo yenye kuikwamisha nchi yetu kupata maendeleo. Tulizidisha mapambano dhidi ya rushwa. Wizi, uporaji wa rasilimali zetu na kadhalika. Kama mnavyofahamu, miongoni mwa mambo yanayozikwamisha nchi za Afrika kupata maendeleo ya haraka kiuchumi Tanzania ikiwemo ni vitendo vya rushwa, ukwepaji kodi na uporaji wa rasilimali hata hivyo kutokana na sababu za usalama tumelazimika kujitoa kwenye mpango wa CRRF ambao pamoja na maswara mengine unaelekeza kutolewa kwa ardhi kwa ajili ya wakimbizi kuwaruhusu kutembea mahali popote na kutoa vibali vya ajira serikali itabeba mzigo mkubwa wa kuwahudumia wakimbizi katika elimu maji afya na kadhalika Tumejitoa kwa sababu tunadhani kuwa katika kipindi hiki cha sasa ambacho dunia inakabiliwa na changamoto za usalama ikiwemo ugaidi kushamiri kwa biashara za binadamu na makosa mengine ya kimataifa utekelezaji wa mpango huu unaweza kuleta madhara makubwa ya kiusalama kwa nchi yetu lakini mbali na hilo tumesita kuendelea na mpango huu kutokana na uzoefu tulioupata wakati tulipotoa uraia kwa wakimbizi hamsini elfu wakati tunatoa uraia jumuiya ya kimataifa iliahidi ingetoa fedha za kuwapatia makazi na maswara mengine muhimu lakini cha kushangaza mpaka sasa hakuna fedha iliyotolewa na badala yake tumeanza kushawishiwa tukope fedha za kuwahudumia wakimbizi badala ya kukopa fedha za kuwahudumia wananchi wetu tunaambiwa tukope fedha za kuwahudumia wakimbizi hali hii imetukatisha tamaa na kwa pamoja swala hili pamoja na lile kubwa la usalama yametufanya tujitowe kwenye mpango huo hivyo tunaiomba jumuiya ya kimataifa ituelewe <tos>